নমস্কার বন্ধুরা অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল আর টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি অপূর্ব আজকে নিয়ে চলে এসেছি আবার তোমাদের জন্য হিন্দু এডিটোরিয়াল একটু দুঃখিত তোমাদের যে কারণ এখানে আজকে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল কারণ হচ্ছে কি কিছু ট্রান্সমিশনের প্রবলেম চলছে এবং টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আজকে একটু দেরি হয়েছে এবং এখন প্রায় বেজে গেছে নটা বাইশ নটা পনেরোতে শুরু করার কথা শেখ মহিরুদ্দিন বলছে স্যার আসুন চলে এসছি আমি গুড মর্নিং সবাইকে প্রমিত চ্যানার্জি গুড মর্নিং আমরা আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল আজকে আসতে তবে আজকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব এই সেশানটা আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং কয়েকটা জিনিস আমরা এটাও দেখব যে কিছু জিনিস কিছু শব্দভিত্তিক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কিছু কনফিউশনস ঢুকছে করোনা ভাইরাস নিয়ে করোনা ভাইরাস কিছু কিছু জায়গায় ছড়িয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় ছড়ায়নি যে সমস্ত জায়গায় ছড়ায়নি সেখানে কিন্তু করোনা ভাইরাস না ছড়ালেও করোনা ভাইরাসের নামে রিউমার্স খুব ছড়াচ্ছে যে এটা ছড়িয়ে পড়েছে তো বন্ধুরা আজকে আমরা এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো নজন ওয়াচিং আছে গুড মর্নিং স্যার আজকে বেশিক্ষণ আমি সময় নেব না প্রকাশ দাস গুড মর্নিং সৌভিক মহান্তি গুড মর্নিং তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই এই চ্যানেলে যতটা পারো এটাকে শেয়ার করো এসেছেন আর আজকের মানে আমি চেষ্টা করব সামনের দিন থেকে আরো একটু মানে টাইম টু টাইম আসার আজকে একটু দেরি হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের তবে তোমরা এখানে যেটা হচ্ছে আজকের নিয়ম ট্রান্সমিশনে যদি এখানে স্লো হয় প্লিজ আমাকে এই সাইন হয়তো এই সাইনটা পাঠাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা এখানে আছো বা তোমাদের সাথে আমি এখন যে কথাটা বলছি সেটা তোমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে ওকে প্লিজ যতটা পারো এটাকে সেখানটাকে শেয়ার এবং লাইক করো আমি আজকে পাঁচ মিনিট নেমন আজকে আমি তিন মিনিটের মধ্যে শুরু করে দেবো ক্ষেত্রে রাগও করতে পারো কোন ব্যাপার নয় কিন্তু আমার ক্লাসে এসে যদি দেরি হয় ওকে শেখ মহিনুদ্দিন সৌভিক মাহান্তি বলেছে সবাই থামস আপ দিয়ে দিয়েছে তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল আজকে থট অফ দ্য ডে থট অফ দ্য ডে হচ্ছে অপটিমিজম ইজ দ্য ফেথ দ্যাট লিডস টু অ্যাচিভমেন্ট ওকে সৌভিক মাহান্তি সাইন পাঠিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মীকান্ত বেরাও আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে এটাকে যতটা পারো শেয়ার করো নিয়েদের সোশ্যাল সোসাইটে এবং চ্যানেলে নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাতে আমরা অনেকজনকে মিলে আজকে জুড়তে পারি কারণ এই আজকের টপিকটা সবারই খুব গুরুত্বপূর্ণ জানা দরকার শব্দভিত্তিক ক্ষেত্রে মানুষের फरम ওকে ভোকাবুলারি আজকে হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টোনিম ফর মর্সেল মর্সেল আগের দিন আমরা এডিটোরিয়াল পড়েছিলাম মর্সেল মানে হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক বা অল্প পরিমাণে যেটাকে বলে মর্সেল প্লিজ আমাকে বলো এটা কোনটা হবে চিউ মাউথফুল ক্রাম আনকর্ক বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলো এটাকে কি করা যাবে তাড়াতাড়ি বলো খুবই অল্প পরিমাণে সহদেব সরকার ভেরি গুড মর্নিং আশা করি তোমার আজকে তুমি হয়তো নতুন এসছো আশা করি তোমার এটা ভালো লাগবে যতটা পারো নতুন যারা আসছো যতটা পারো এটাকে শেয়ার এবং লাইক করো এবং নিজেদের ফেসবুক এবং সোশ্যাল সাইটে এটাকে ছড়িয়ে দাও কারণ হিন্দু এডিটোরিয়াল বাংলাতে এরকমভাবে হচ্ছে আমার তো মনে হয় না আশা করি তোমাদের কাছে এই ব্যাপারটা খুবই উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসের এবং খুবই মজার এবং অনেক কিছু জানতে পারছ যদি উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে এটার জন্য আরও মোটিভেট করো আমিও তোমাদের কাছ থেকে মোটিভেশান চাই ওকে দীপঙ্কর সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে ভেরি গুড দীপঙ্কর সরকার এগিয়ে যাবো আমরা এইভাবেই তাহলে চলে যাই আমাদের চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্টারনিং ফর মর্সেল এখানে কোন অপশানটা হবে চিউ মাউথফুল ক্রাম আনকর কোনটা হবে ক্রাম ক্রাম তুমি বলছো ক্রাম হচ্ছে এটা অ্যান্টারনিম ভালো করে আর একটু ভেবে দেখো মর্সেল মানে হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক ঠিক আছে মানে যেটাকে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে বা কোথাও একটা কন্টেন্ট করা যেতে পারে তাই না যেটা অল্প সংখ্যক সেটা কিন্তু খুব সহজেই কন্টেন্ট করা যেতে পারে এইভাবে ভাবো ইংলিশটা শুধুমাত্র ওয়ার্ড ভিত্তিকভাবে ভেবো না প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হবে সবাই বলছে ক্রাম্প ক্রাম্প এটা কিন্তু অ্যান্টেনিম জিজ্ঞাসা করেছি আমি অ্যান্টেনিম 
चिउ माउथफुल क्राम अनकर्क তাড়াতাড়ি বলো সৌভিক মহান্ত বলছে ক্রাম সালমান সালমান মন্ডল বলছে ক্রান ক্রাম কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রাম মানে হচ্ছে ক্রাম মানে হচ্ছে যেটা কন্টেন্ট হয়ে রয়েছে ঠিক আছে এবার যেটা কন্টেন্ট হয়ে রয়েছে সেটা তো আমরা অল্প সংখ্যক রয়েছে অল্প সংখ্যক হলে সেটাকে কন্টেন্ট করা যায় মানে কোনো কন্টেন্টের ভেতরে রাখা যায় আর কেউ কি বলছো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো আর কেউ কি বলছো প্রমিত চ্যানার্জি বলছে ডি ভেরি গুড প্রমিত চ্যানার্জি প্রমিত চ্যানার্জি ভেরি গুড ভেরি গুড পারফরমেন্স প্রমিত তোমার ভোকাবুলারি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি রোজ দিন তুমি ভোকাবুলারি সঠিক অ্যান্সার দিয়ে ফেলছো সালমান মন্ডল বলছে চিউ না চিউ মানে হচ্ছে যেটা চেবানো যায় তোমার মুখের মধ্যে ঢোকানো যায় এইভাবে ভাবো মর্সেল মানে হচ্ছে কম সংখ্যক কম সংখ্যক ঠিক আছে কম পরিমাণ ঠিক আছে কম পরিমাণ তাহলে কম পরিমাণ হলে সেটাকে কিন্তু মুখের ভেতরে রাখা যায় তার মানে মাউথফুল এটা হচ্ছে সিনোনিম হয়ে গেল মুখের ভেতরে রাখা যায় চিউ যেটা চেবানো যায় ঠিক আছে যার তার মানে কি মুখের ভেতরে রাখা যায় তার মানে এটা হয়ে গেল সিনোনিম এইভাবে ভাবতে শেখো ক্রাম মানে হচ্ছে যেটাকে কন্টেন্ট করা যায় বা কৌটোর মধ্যে রাখা যায় সেটা হচ্ছে ক্রাম বা কোনো জিনিসকে চাপিয়ে রাখা যায় সেটা হচ্ছে হয়ে গেল সিনোনিম তাহলে এই তিনটাই হয়ে গেল সিনোনিম আন কর্ক মানে হচ্ছে মর্সেল দেখো আন কর্ক কর্ক মানে কি কর্ক মানে হচ্ছে কোনো বোতলের ছিপি কোনো বোতলের ছিপিকে বলে কর্ক তার মানে কি তুমি যেটাকে আনকর্ক করা মানে কি আনকর্ক মানে যেটা বোতলের ছিপিটা লাগানো যাচ্ছে না কেন লাগানো যাচ্ছে না কারণ ওটা হচ্ছে অনেক বেশি সংখ্যায় রয়েছে এইভাবে ভাবো একটা বোতলের একটা বোতলের কর্ককে বলা হচ্ছে এই জিনিসটাকে বলা হয় কর্ক ঠিক আছে এবার আনকর্ক করা মানে কি এটাকে উঠিয়ে দাও তার মানে কি আনকর্ক মানে হচ্ছে যেটাকে কর্কের মধ্যে বা কর্ক দিয়ে সাঁটিয়ে রাখা যাচ্ছে না তার মানে ওটা পরিমাণে অনেক বেশি রয়েছে তার মানে এটাই হচ্ছে এটার অ্যান্টেনিম এইভাবেও তোমরা সিনোনিম পারতে পারো ডাব্লিউ বিসি এস বা যে কোনো পরীক্ষাতে কারণ এগুলো যদি তুমি শব্দভিত্তিকভাবে ভাবতে থাকো তাহলে তুমি মনে করতে থাকবে ভুলে যাবে আবার মনে করবে আবার ভুলে যাবে এভাবে নয় একটা ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে মনে রাখো তাহলে তোমাদের মাথায় সবসময় থাকবে ওকে তাহলে চলে যাই আমরা প্রকাশ দাস ম্যাচেজ রিট্রাক্টেড প্রমিলাজি চিউটা একবার বলুন চিউ মানে যে চেবানো চিউ যদি মানে চেবানো যদি বলি তাহলে মুখের ভেতরে রাখতে পারছি তার মানে ওটা কম কম পরিমাণ আছে ওই জন্য মুখের ভেতরে রাখতে পারছি মাউথফুল মানে সেম জিনিস মাউথফুল মানে মুখের ভেতরে রাখা রয়েছে তার মানে কি ওটা কম সংখ্যক বলে মুখের ভেতরে রাখতে পারছি ক্রাম মানে হচ্ছে যেটাকে কন্টেন্ট করা হয়েছে বা কৌটোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে বা কোনো রকম কোনো জায়গাতে ওটাকে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আবদ্ধ যাকে করা যায় তার মানে হচ্ছে সেও কম সংখ্যক তাই জন্য আবদ্ধ করতে পারছি আনকর্ক মানে হচ্ছে ছিপিটা খুলে দেওয়া হয়েছে তার মানে কি ছিপিটা লাগানো যাচ্ছে না কেন লাগানো যাচ্ছে না তার কারণটা হচ্ছে বেশি সংখ্যায় রয়েছে বা বেশি পরিমাণে রয়েছে তাই জন্য হচ্ছে মর্সেলের অ্যান্টেনিম হচ্ছে আনকর্ক ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো প্রমিত ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই ধরনের ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন করে যদি আমরা মনে রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের ভোক্যাস অনেক মনে থাকবে নেক্সট হচ্ছে আজকে আমাদের হিন্দু কুইজ নেম দ্য ইন্ডিয়ান কোম্পানি হুইথ সেট টু বিল্ড লজিস্টিক্স বেস ইন ফোর কান্ট্রিজ মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা অ্যাজ এ পারপাস টু সেল হেলিকপ্টার্স ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন ইন্ডিয়া কোনটা হবে ইন্ডিয়ান রোটার ক্রাফট রাজ হামসা আল্ট্রালাইটস ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন মাহিন্দ্রা অ্যারোস্পেস হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড কোনটা তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি 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 আর এটাকে অনেক শেয়ার করো নিয়ে তো ফেসবুকে অনেক শেয়ার করো আজকে আমরা খুব ফাস্ট যাবো কারণ এমনি দেরি হয়ে গেছে আমাদের আমরা কিন্তু আছে দেরি করে আর বেশি দেরি করলে হবে না তাড়াতাড়ি বলো এটা খুব খুবই রিসেন্ট একটা খবর কোনটা অপশান হবে বলো ইন্ডিয়ান লোটার ক্লাব রাজ হামসা আল্ট্রালাইটস ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন মাহিন্দ্রা অ্যারোস্পেস হিন্দুস্তান অ্যারো কোন কোম্পানিটা হেলিকপ্টার তৈরি করবে এই চারটা দেশের জন্য মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি প্রমিত চ্যানার্জি বলছে ফাইভ ভেরি গুড প্রমিত চ্যানার্জি ভেরি গুড ভেরি গুড প্রমিত চ্যানার্জির জন্য একটা একটা এই সাইন যাবে আমি এখান থেকে দিতে পারছি না কিন্তু আমার হয় প্লিজ তোমরা প্রমিত চ্যানার্জিকে এই সাইনটা দাও ও সাংঘাতিক পারফরমেন্স দিচ্ছে কদিন ধরে এডিটোরিয়ালে ওকে হ্যাঁ ভেরি গুড প্রমিত চ্যানার্জি বলে দিচ্ছে হ্যাঁ একদমই তাই হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক লিমিটেডই হচ্ছে আমাদের এই চারটা দেশকে হেলিকপ্টার বানিয়ে দেবে ওকে জগদীশ কিস্কু ডিআরডিও ডিফেন না ডি ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হেলিকপ্টার তৈরি করে না ডিফেন্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সেই সমস্ত ওয়ার্কক্রাফ্টগুলোকে তৈরি করে যেগুলো নিউক্লিয়ার পাওয়ার বা নিউক্লিয়ার ওয়ারের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সেগুলোকে বিশেষ করে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন করে ওকে বা বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র কি করে
আচ্ছা ডিআরডিও ডিআরডিও হবে না শিবু হেমরম এটা আমাদের হবে হিন্দুস্তান অ্যানোটিক্যাল লিমিটেড আমরা আর কিছু জেনে নিই এর সম্বন্ধে হিন্দুস্তান অ্যানোটিক্যাল লিমিটেড হ্যাল এন্ড ইন্ডিয়ান স্টেট ওন্ড অ্যারোস্পেস এন্ড ডিফেন্স কোম্পানি ইজ এক্সপ্লোরিং পসিবিলিটিস টু বিল্ড এ লজিস্টিক্স বেস ইন ফোর কান্ট্রিজ আমি কি বলেছি লজিস্টিক্স বেস ভালো করে কোশ্চেনটা তুমি যদি পড়তে তাহলে কি হতো লজিস্টিক্স বেস মানে কি ব্যবসার জন্য যে হেলিকপ্টারগুলো লাগে ডিফেন্সের জন্য নয় এখানে কিন্তু ভুলটা করে ফেলেছিল ডিআরডিও তে কারণ কি এখানে বলেছে লজিস্টিক্স বেস তার মানে কি লজিস্টিক্স মানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য হেলিকপ্টার আর হিন্দুস্তান অ্যারোটিক্যাল লিমিটেড শুধুমাত্র ডিফেন্সের যানবাহন বানায় না এরা আরও কিছু অনেক কিছু বানায় সেটা হচ্ছে আমাদের লজিস্টিক্স বা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে যানবাহনগুলো বা যেগুলো হচ্ছে আকাশ পথে যে যেগুলো সরবরাহ করা হয় সেই জিনিসগুলো হিন্দুস্তান অ্যারোটিক্যাল লিমিটেড বানায় আর ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যানবাহন তৈরি হয় না অস্ত্র তৈরি হয় এখানে যানবাহন সেট টু লজিস্টিক্স বেস ইন ফোর কান্ট্রিজ যেখানে অ্যাজ এ পারপাস টু সেল হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার এখানে হেলিকপ্টারগুলো লজিস্টিকের জন্য তৈরি হচ্ছে ডিফেন্সের জন্য নয় তাহলে এরাই ডিআরডি তো তোমরা ভুল করে ফেলেছো মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা অ্যাজ এ পার্ট অফ ইস এফোর্ট থ্রু ইস এন্টাইজ দোজ নেশনস টু বাই তেজস অ্যান্ড লাইট হেলিকপ্টার্স ম্যানুফ্যাকচারড ইন ইন্ডিয়া তারা ওখানে তেজাস এবং লাইট হেলিকপ্টার্সগুলো ম্যানুফ্যাকচার করছে হিন্দুস্তান অ্যানোটিক্যাল লিমিটেড এই চারটা দেশকে বেচার জন্য ক্লিয়ার এক্স্যাক্টলি হ্যাল হচ্ছে মার্কেটিং আর ডিআরডি হচ্ছে ইনোভেশন হ্যাল কি করে হ্যাল হচ্ছে মার্কেটিংটা করে দেয় ঠিক আছে ডিআরডি হচ্ছে রিসার্চটা করে হ্যাল কি ওই রিসার্চটাকে নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে নিয়ে ওটা প্রোডাকশান করে প্রোডাকশানটা করে বাইরে বেছে তো যখন করা যায় লজিস্টিক্স বেস তখন সবসময় অ্যান্সার হবে হিন্দুস্তান অ্যানোটিক্যাল লিমিটেড ক্লিয়ার আচ্ছা চলে যাই আমরা তাহলে পরেরটা আজকে আমরা হেডলাইনসগুলো দেখে তাড়াতাড়ি করে দিল্লি সেম ইজ ইন্ডিয়া সেম দিল্লিতে যে লজ্জা যে রায়টটা হয়েছে ওটা কিন্তু পুরো ভারতের একটা লজ্জা কি বলেছে দ্য রায়টস ওয়ার স্টোকড বাই এ সিরিয়াস ফ্যাক্টার্স বাট ইট ইজ স্টার্ক পুলিশ ইন অ্যাপিটিউড দ্যাট মাস্ট কজ মাচ ইন্ট্রোস্পেকশন ঠিক আছে বাট ইট ইজ দ্য স্টার্ক পুলিশ ইট ইজ দ্য স্টার্ক পুলিশ ইন অ্যাপিটিউড ইন অ্যাপিটিউড মানে হচ্ছে অকর্মণ্যতা অ্যাপিটিউড কথাটার মানে হচ্ছে কর্মদক্ষতা বা যে কাজ করার যে বিষয় ব্যাপারটাকে সেটা বলে অ্যাপিটিউড আর ইন অ্যাপিটিউড মানে হচ্ছে অকর্মণ্যতা বা অকর্ম অকর্মদক্ষতা তো এটা যে বাট ইট ইজ স্টার্ক পুলিশ স্টার্ক পুলিশ মানে হচ্ছে যে স্টার্ক মানে হচ্ছে মেনশন করে দেওয়া স্টার্ক কথাটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে তুমি যখন মেনশন করে দিচ্ছ এটাকে বলছে ওই জন্য যে কোনো স্টার্ক পুলিশ বা স্টার্ক গভর্নমেন্ট এই জিনিসটা যখন বলছে মেনশন করে দিচ্ছ তুমি বাট ইট ইজ দ্য স্পেশালি স্টার্ক মানে হচ্ছে স্পেশালি পুলিশ ইন অ্যাপিটিউড দ্যাট মাস্ট কজ মাচ ইন্ট্রোস্পেকশন পুলিশের যে অকর্মণ্যতা এখানে দেখা গেছে সেটাকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করা উচিত ইন্ট্রোস্পেক্ট মানে হচ্ছে আরও গভীরভাবে সেটার প্রতি দৃষ্টি ফেলা উচিত ক্লিয়ার আচ্ছা হ্যাঁ গৌতম বর্মন এখানে ক্লাস প্রতিদিন হয় সকাল নটা থেকে বা নটা পনেরো থেকে এই পনেরো মিনিটের গ্যাপের মধ্যে আমরা ক্লাস শুরু করি আজকে একটু দেরি হয়েছে ঠিক আছে প্রতিদিন চলে আসবে এখানে অনেক কিছু শেখা যায় এবং আমরা অনেক কিছু ভালো ভালো জিনিস নিয়ে ডিসকাসও করি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে রায়ট সোয়ার তাহলে কী বললাম স্টোকড বাই এ সিরিজ অফ ফ্যাক্টার্স বলছে যে রায়টগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টার আর সিরিজ আমরা অনেকগুলো সারিবদ্ধ কয়েকটা কারণের দ্বারা ঘটেছে ঠিক আছে আর এখানে বাট ইট ইজ এ স্টার্ক পুলিশ ইন অ্যাপিটিউড মানে হচ্ছে পুলিশের যে অকর্ম দক্ষতা সেটাকে আরও ভালো মতো ইন্ট্রোস্পেক্ট করা দরকার আরও গভীরভাবে দেখা যে পুলিশ এখানে কি কি করেনি বা কি কি করেছে ক্লিয়ার আচ্ছা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার একটু জুম করুন এটাকে একটু জুম জুম করা যাচ্ছে এটাকে যদি জুম করতে পারবো কি এটাকে জুম এক মিনিট এটাকে জুম করা যাচ্ছে না শো প্রেজেন্টার ভিউ হয়তো এবার দেখতে পাচ্ছ দিল্লি সেম ইন্ডিয়াস সেম তারপরে দেখা যাচ্ছে দ্য রায়স ওয়ার স্টোকড uh stoked by a series of factors but it is the stark police স্টার পুলিশ ইন অ্যাপিটিউড দ্যাট মাস্ট কজ মাচ ইন্ট্রোস্পেকশন আরও দৃষ্টি দেওয়া উচিত ওকে এবার তোমার হয়তো দেখতে পাচ্ছ ব্যাপারটা করে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এবারে নেক্সট হচ্ছে এবারে আমাদের পরেরটা চলে যাই আমরা ফাইটিং কোভিড নাইনটিন টুগেদার ফরেস্ট শেয়ার্ড ফিউচার ওকে মানে বলছে যে আমরা যে কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে যে শেয়ার্ড ফিউচারটা করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আমরা এখানে 
तो यही जगह तो देखते बच्चे जो अमरा चाइना एंड इंडिया है मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन ऑन एपिडेमिक प्रिवेंशन ठीक है जे अच्छा एपिडेमिक प्रिवेंशन में एपिडेमिक माने जो कौन कौन महामारी बाकी कौन रोग छोड़ी जाए ताकि बोला है एपिडेमिक आज के एपिडेमिक एंडेमिक पैंडेमिक ये तीन टा जीनिश नहीं आज के हमारे टा डिफरेंस टा बार कोड़ा खूब दौड़ कर इडर नहीं किंतु क्वेश्चन आस्ते पड़े एवं इडर माले टा प्राय कचा कची एक किंतु एक टू अलग दा शे डिफरेंस टा तो माके बुझते हो बे ओके अच्छा इडर देखो फाइटिंग तापोस दाश तो तापोस दाश गुड मॉर्निंग आशा करूँ तो हमारे इधर देखते आशुविदा होते हैं ना फाइटिंग कोविड नज़र देखते आशुविदा है प्रीज़ा माँ के बोलो ओके फाइटिंग कोविड नाइनटीन इतना होते हैं इकहने फाइटिंग कोविड नाइन टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर चाइना एंड इंडिया हैव मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन ऑन एपिडेमिक प्रिवेंशन बोलते हैं जो एक कोविड नाइनटीन की जो दिया हमरा तो एक साथे मिले जो दिया हमरा फाइट कोडी बा प्रिवेंट कोडी ताले किन्तु एक टा हमरा भविष्य आस्थासे नियासे पार बो क्लियर अच्छा तर चाइना एंड इंडिया हैव मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन ऑन एंडेमिक एपिडेमिक प्रिवेंशन मानो चाइना एवं इंडिया एबारे किंतु एक्शन ते काज कोर्चे ए ही एवं कोऑपरेशन कोर्चे मो शंजोग सापुन कोर्चे ए एपिडेमिक वाता मोहम्मारी टके ब्रोत कोरा जोन्नो क्लियर बिशोधि दाज गुड मॉर्निंग गुश पे बिशोधि शबाई प्लीज रखे लाइक करो एवं शेयर करो नीचे द व्यूज को जो नाचे व्यूज आचे उच्चे आमादेर उनीस जोन एकार जोन लाइक है ठीक ना है उनीस जोन व्यूज वाले उनीस जोन लाइक आवे सेम रेटे चल बे अच्छा चाइना इंडिया है इंडिपेंडेंट तले बोझा गलो ए आमादेर हेडलाइन टा नेक्स्ट जो डेंजर एहेड ए जा होते एक्चुअली की बोले जे आमादेर जो रोड कंस्ट्रक्शन जब पेपर टाइप पूरा बड़ो कोड़ा देखा रहा तो हमारे वही हेडलाइन लो पोर्ट तो अश्विदा हो चुका है जोन नो तो स्मॉलर लेटर गुले एक तो डीप कलर कोले देखते अश्विदा डीप कलर कोले देखते अश्विदा हो बे अच्छा माने श्विदा हो बे तुम्हीं बोल चो अच्छा यही जीनिस गुलो एक्चुअली टाइप की रहे पे� काढ़ा काढ़ा आ चाहिए खाने बिशोधित दाश जो तुम्हारा पार्वती टके तापोज़ तो तुम्हारे जाने जरा अशुभी दे हो बे हाँ एक्जेक्टली तो ये टके ठीक है जब मेरे पौर्दिन थे के तुम्हारे का आरो बैपर टके थोड़ोली कोड़बो तुम्हारे चेकआउट कोड़े अच्छा देखो तो एक हर एबर तुम्हारे तो एबर हो तो तुम्हारे देखते अशुभ एक्सीडेंटल रिकॉर्ड तो शेही गुलो के ठीक करा जोनो एक टा मीटिंग डाका दौड़ कर कारण ऑनिक गुलो एरकोम अमादर रोडेर एक्सीडेंटल रिकॉर्ड इस चे एवं इंडिया ते रोड सेफ्टी के क्षेत्रे मने रोड एक्सीडेंटल रिकॉर्ड के क्षेत्रे इंडिया किंतु एक टा क्वेश्च भालो माउंटिंग बा रैंकिंग ए रोए चे � should distressed private banks be shaped by PSBs? बोल चें जे ये शामों तो private bank गुलो distressed होच्चे जिनको मुझे yes bank distressed होच्चे बाक bail out होय आच्चे तो तादेर के की PSB होता public sector banker की तादेर के बचाना उचित इड ऐटा प्रश्नों को रचे इड नहीं तो अपना पोर्टे पारो इड होच्चे banker के तेरा private bank गुलो के की public sector bank गुलो के bank गुलो के इड दायित्व जे private sector bank गुलो के ये बचा बे उधर खराब time के जिनको मुझे SBI yes bank के बचान तो शेहिता की प्रत्येक ता बैंकेर कोड़ा उचित तो शेहिता ये खाने बोला होते हैं बोलते हैं इट शुड बी बोलते हैं इट शुड बी इट शुड बी द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं इटा ये एकमात्र शेष गांतोब बस शेष उपाय लास्ट आशा शेष आशा बट राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग सीवियर फिस्कल कंस्ट्रेंट 
বলছে যে এই যে আমরা পিএসজি পাবলিক সেক্টর ব্যাংক যে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এটা কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে একদম শেষ আশা একটা ওকে এরপর আর কোনো আশা নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখন কি ব্যাপারটা এটা কেন করতে পারছে না এটা করতে অসুবিধাটা কি হচ্ছে কারণ হচ্ছে গভর্নমেন্টই এখন নিজেই গভর্নমেন্ট এগুলো পাবলিক সেক্টর ব্যাংক তো গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয় তো তারাই গভর্নমেন্টই এখন একটা ফিস করা অর্থাৎ একটা ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টের মধ্যে অর্থাৎ অসুবিধের মধ্যে দিয়ে চলছে তো সেই জন্য পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলো চাইলেও সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে সাহায্য করতে পারছে না ওকে আচ্ছা তোমরা প্লিজ চ্যানেলটাকে শেয়ার করো ফেসবুকে বা তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যাতে এরা আরও অনেক কিছু অনেকের কাছে ছড়িয়ে যায় পুরো বাংলায় ছড়িয়ে যায় নেক্সট হচ্ছে দ্য কস্ট অফ ওপেসিটি ওপেসিটি মানে কি তোমাদের কাছে বলেছিলাম ওপেসিটি মানে হচ্ছে আপছা 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 হচ্ছে তোমার কাছে যেটাকে বলে তথ্য ঠিক আছে আপছা তথ্য মানে হচ্ছে কোন বিষয় তোমার যখন কোন একটা আপছা একটা তথ্য থাকে ঠিক আছে মানে বলছে যার মধ্যে স্বচ্ছতা নেই যে বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা তোমার নেই সেটাকে বলা হয় ওপেসিটি কোন বিষয়ের মধ্যে যখন স্বচ্ছতা আমাদের থাকে না বা স্বচ্ছ ধারণা থাকে না তখন তাকে বলা হয় ওপেসিটি ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কষ্ট মানে ওপেসিটি মানে অস্বচ্ছতার দামটা কি দ্য কস্ট অফ এটা নিয়ে এটা করা হয়েছে কারণ হচ্ছে ব্যাপারটা ইট ইজ নট ডেটা মানে এটা কোনো অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন বা ডেটা নয় বাট ল্যাক অফ ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস দ্যাট কজেস প্যানিক ডিউরিং এ প্যান্ডেমিক একটু আগে এপিডেমিক দেখলাম এবার শুনেছি প্যান্ডেমিক দুটোরই মানে মহামারী কিন্তু কিন্তু এটার একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে আমি বলছি সব বলে দেবো ব্যাপারটা বলছে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডেটা কিন্তু সবার কাছে আছে যে কার কাছে কে কোথায় কত বেশি রুগী পাওয়া গেছে কোথায় কোথায় করোনা ভাইরাস বেশি দেখা গেছে কোথায় বেশি সংক্রমণ ঘটেছে সব কিন্তু ডেটা আছে কিন্তু কি নেই নেই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ল্যাক অফ ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস এবং স্বচ্ছতা নেই সেগুলোর মধ্যে যেটা ল্যাক হওয়ার জন্য বা সেটা অভাবের জন্য কিছু প্যানিক ক্রিয়েট হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের সময় বা এই মহামারীর সময় এবার আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আনক্লিয়ার ভেরি গুড আন ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা সেম এবার আমি বলছি প্যান্ডেমিক মানে কি এমন একটা মহামারী এমন একটা মহামারী এমন একটা মহামারী যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়ে গেছে বা বিশ্ব জুড়ে ঠিক আছে আরো ভালো মতো বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব জুড়ে যে মহামারীটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে সেটাকে বলা হয় প্যান্ডেমিক এন্ডেমিক এন্ডেমিক মানে হচ্ছে একটা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দিষ্ট স্থানে যখন কোন মহামারী ছড়ায় পুরো বিশ্বজুড়ে নয় কোন নির্দিষ্ট একটা স্থানে যখন কোন মহামারী ছড়ায় তখন তাকে বলা হয় এন্ডেমিক আর এপিডেমিক 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 মানে কি এপিডেমিক মানে হচ্ছে যখন কোন মানে এপিডেমিক মানে হচ্ছে এমন একটা মহামারী এমন একটা মহামারী যেটা তোমার গিয়ে এন্ডেমিক এবং এপিডেমিক এই দুটো তোমরা এক রকম বলতে পারো কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এন্ডেমিক শুধুমাত্র মহামারীর জন্য বলা হয় না এপিডেমিক কোন একটা ক্রাইসিসকেও বলা হতে পারে যেমন তোমার সেটা একটা অর্থনৈতিক যদি মন্দা হয় সেটাকেও তুমি এপিডেমিক বলতে পারো কিন্তু এন্ডেমিক এবং প্যান্ডেমিক এই দুটো জিনিস শুধুমাত্র রোগের জন্য ইউজ করা হয় এপিডেমিক তুমি রোগের জন্য ইউজ করতে পারো অথবা অর্থনৈতিক মন্দা হিসাবেও ইউজ করতে পারো যেটা অনেকটা জায়গা জুড়ে সেটাকে বিস্তৃত হয়েছে মানে কি আমি দেখো প্যান্ডেমিক মানে হচ্ছে গোটা বিশ্ব জুড়ে মহামারী এন্ডেমিক মানে হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়ে পড়া মহামারী আর এপিডেমিক মানে হচ্ছে বিশ্ব জুড়েও নয় কোনো নির্দিষ্ট স্থানেও নয় একটা অনেক বড় জায়গা জুড়ে একটা মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে তাকে বলা হয় এপিডেমিক ঠিক আছে তাহলে এন্ডেমিক মানে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়ে পড়া মহামারী প্যান্ডেমিক মানে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়া মহামারী আর এপিডেমিক মানে হচ্ছে এমন একটা মন্দা বা অর্থনৈতিক মন্দা হতে পারে বা কোনো রোগ ভোগ হতে পারে কিন্তু সেটা অনেকটা বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এটার জন্য কোনো ওয়ার্ল্ড বা কোনো স্থানকে এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না ওকে 
and the outbreak most of the world we use term endemic there is an infection within a geographical area very good existing mane orchish mane bolche babar ta khub bhalo moto kore boleche bolche je endemic mane hocche kono nirdishto sthane eta certain place e jodi choriye pore ar pandemic mane hocche jokhon jeta worldwide choriye pore ar epidemic mane hocche seta ke tumi mohamari o bolte paro crisis o bolte paro thik ache to kon ta pandemic ar kon ta endemic eta kintu manusher kache clear noy ei clarity er obhab er jonnoi kintu prochur porimane panic choriye porche क्लियर तो चलो जाए पॉरेट तथे पॉरेट जी हेडलाइन डा व्हाट आई कूडेंट सी इन आइसोलेशन बेपत तो अच्छे किचु कोई तो जायगा अच्छे एक को मुझे ओरिस जब मुझे ओरिसा जाजस्थान बात तमिलनाडु किचु किचु ग्राम अच्छे जेकाने एकोनो ओल्ड एज ओल्ड एज ट्रेडिशन चलचे ओल्ड एज ट्रेडिशन चलचे एवं शेगुलो महिला दर महिला राय शिक्षण की सप्रेस होच्छे बा शिक्षण की अशुभिदा फील कोर्चे किंतु महिला राय आवार शिक्षण ये गौर बोल भी तो होच्छे जामरे ट्रेडिशन टा मेंटेन कोडी किन्हीं ये ट्रेडिशन टा बोलचे साम वोमेन एम्ब्रेस अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन किचु जिनिश को भूल भाल जेरो को मुझे एक रोको मुझे पीरियड में दे जब पीरियड हो तो शेप पीरियड शो में तादर के और मंदिर ना जाते देवा एक तादर के एक घड़े कोड़े देवा तो ए जिनिस टा ए इस 21 सेंचुरी दे जिकने अमरा विभिन्न रोकों पैडमैन विभिन्न रोकों इधर ने सिनेमा अमरा जिकने बनाची शेखेत्रे इधर ने किचु किचु ग्रामे� माने उधर के आइसोलेशन है पार्टी दिया होती है जहाँ ज़्यादा देर पीरियड्स होती है बा ये रोकों की जो जिन्हें शायद जरूर कोमोच चीज़ छोटी दाहोर प्रथा टाइप है छोटी दाहोर प्रथा नॉए किंतु शामी मारा गया ले तादर के एक घड़े कोड़े देवा तादर के एक शादे खेते ना देवा तापड़ो चे विधवा दशते उन्नोरो कोम बीएफ कोड़ा जब दे पीरियड होय तादर शादे उन्नोरो कोम बीएफ कोड़ा तादर शादे खेते ना बोशा तादर के पूजो कोड़ते ना देवा ऐ धारणे किचु सुपर स्ट्रीसियस प्रैक्टिस तारा कोर्चे बंग शेगलोनी तारा खुबी � केन्या पढ़ा जुन्नो। पोतो मचे गैलोपिंग, गैलोपिंग जे इंक्रीजिंग और डेवलपिंग एट ए वेरी फास्ट रेट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। गैलोपिंग मानो जे एमुन किचु जिरा खूबी फास्ट, खूबी ध्रुतो डेवलप कोडे चे बा कोनो ध्रुतो रेट बा कोनो टा ध्रुतो हारे जिरा छोड़िए पोड़चे बा बेरे आच्छे जिरा के कंट्रोल कोडा मुश्किल होए पोड़े चे। नेक्स्ट उच्चे पैंडेमिक, एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ डेट ऑकर्स ओवर ए वाइड ज्योग्राफिक एरिया एंड एफेक्स एर एक्सेप्शनली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द हटात शागो अजरे आन वेल का मतलब क्यों चाइन ही आशुक आर को हड़त करो चले इस चे तो शेर का बोला है आउट ब्रेक शेर कोनो डिजीज़ होते बारे कोनो जुद्धो होते बारे नेक्स्ट उच्चे कंटेनमेंट 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 माने कि the action of keeping something harmful under control or within limits माने उच्चे कोनो एक टा एक्शन शेर के एक टा जमाने जे शेर को हार्मफुल बा विपद जनोक लिमिटर मध्य रखा हुए चे रखा जोनों को नेट एक्शन नेवा हुए चे शेडा के बाला है कंटेनमेंट कंटेनमेंट हो चाहे मुनेट एक्शन जेटा नेवा है कोनो कोन कोनो विपद जोनों बा खोती कर जिनिस के आठ कानून जोनों शेडा के बाला है कंटेनमेंट क्लियर लाफी चले गैलोपिंग ट्रेन एक्जेक्टली प्रॉमिट गैलोपिंग ट्रेन हो जाने ही बोला है कारण उधर के कंट्रोल करना को मुश्किल कोनो स्टेशन ही दारा है ना बीचे बीचे कोनो स्टेशन दारा है ना जो दिकोनो स्टेशन दारा तो है ताजनों तक ऑनिक आगे थे के ब्रेक मारता है कारण उटा ऐतोटा ही दूर तो रहते जाए जार जो उथफुल माउथफुल 
হ্যান্ডফুল মানে যেটা মুখে রাখা যায় একটু আগে বললাম হ্যান্ডফুল মানে যেটা হাতে রাখা যায় তার মানে কি ওদের অ্যামাউন্টটা খুব কম তার মানে কি অ্যামাউন্টটা স্মল নাম্বার অফ পিপল এটা খুব অল্প সংখ্যক লোকজন বা জিনিস বা কোনো পার্সন অর এ কোনো গ্রুপ কোনো দল যাদেরকে ডিল করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে বা তাদেরকে কন্ট্রোল করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে কিন্তু তারা অল্প সংখ্যকই কিন্তু ক্লিয়ার তাদেরকে বলা হয় হ্যান্ডফুল আচ্ছা ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে এবারে ক্লাস্টার্স ক্লাস্টার্স মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পিপল অর থিংস গ্রুপ টুগেদার যখন কোনো লোকজন এক মানে সমুদয় হওয়া বা অনেকগুলো লোক বা কোনো একসঙ্গে কোনো লোক বা কোনো জিনিসকে যখন আমরা একসাথে গ্যাদারিং করি তো এটাকে তোমরা বলতে পারো গ্যাদারিং ঠিক আছে গ্যাদারিং গ্যাদারিং একসাথে হওয়া ঐক্যবদ্ধ হবে এটাকে বলে ক্লাস্টার্স ঠিক আছে দলবদ্ধ নেক্সট হচ্ছে হোয়াইট স্প্রেড হোয়াইট স্প্রেড মানে হচ্ছে অনেক জায়গায় জুড়ে ছড়িয়ে পারো তোমরা জানো এটা ফাউন্ড আর ডিস্ট্রিবিউটেড ওভারে লার্জ এরিয়া অর এ নাম্বার অফ পিপল মানে হচ্ছে যখন কোনো লার্জ নাম্বার লার্জ এরিয়া বা কোনো বড় এরিয়া বা কোনো বড় জনসংখ্যার মধ্যে সেটা ভাগ হয়ে যায় বা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় হোয়াইট স্প্রেড হওয়া ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে ওভারওয়েলমিং ওভারওয়েলমিং এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে আনইউজুয়ালি লার্জ ইন সাইজ মানে হচ্ছে সাইজে যখন খুবই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় বা বড় যে কোনো সাইজকে ওভারওয়েলমিং বলা হয় এক্সটেন্ট অর ডিগ্রি মানে যখন হচ্ছে আনইউজুয়ালি লার্জ মানে কোনো জিনিস যখন কোনো সাইজ বা এক্সটেন্ট বা ছড়ানোতে বা কোনো ডিগ্রিতে মাত্রায় যখন বেশি মাত্রায় বেড়ে যায় তখন আমরা বলি ওভারওয়েলমিং ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে প্রুডেন্ট প্রুডেন্ট কথা আগেও পড়িয়েছি তোমাদেরকে কেয়ারফুল অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং রিস্ক প্রুডেন্ট মানে হচ্ছে যখন খুব আমরা কেয়ারফুল হয়ে পড়ি বা কোনো ব্যাপারে যখন আমরা রিস্কগুলোকে অ্যাভয়েড করে করে চলি তখন আমরা হয়ে যাই প্রুডেন্ট পার্সেন ঠিক আছে তো প্রুডেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এটা মনে রাখবে নেক্সট হচ্ছে কোয়ারটেনিং কোয়ার কোয়ারেন্টেনিং মানে হচ্ছে কোয়ারেন্টেনিং কথা এটা একটা একটা ভার্ব এটা আইএনজি ফর্মে দেওয়া হয়েছে প্লেস ইন টু এনফোর্স আইসোলেশন প্লেস ইন টু এনফোর্স আইসোলেশন অ্যাজ ফর মেডিক্যাল রিজনস অর আইসোলেশন টু প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশিয়াস ডিজিজ কোয়ারেন্টেনিং মানে করা মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে কোন বা কোনো প্লেসকে বা কোনো মানুষকেও তুমি যখন আইসোলেট করে ফেলছো ওর থেকে কোনো বাজে জিনিস যাতে না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য সেটাকে বলা হয় কোয়ারেন্টেনিং করা এটা একটা ভার্ড ঠিক আছে আশা করি তোমাদের এটা খুব ভালো লাগছে যতটা যতজন পারো এটাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো আরও ছড়ি দাও নিয়ে দেয় ফেসবুকে এবং অনেক অনেক লাইক করো ব্যাপারটাকে এবার আমরা চলে যাই পরের এডিটোরিয়ালটায় আমরা নিজেদের আজকে যে যেটাতে পড়ব সেটার টাইটেল হচ্ছে নট এ টাইম টু প্যানিক আর হচ্ছে বলছে অন ইন্ডিয়াস রেসপন্স টু করোনা ভাইরাস আউটব্রেক ঠিক আছে বলছে করোনা ভাইরাসের আউটব্রেকে ইন্ডিয়ান রেসপন্স কি ইন্ডিয়ান রেসপন্স হচ্ছে নট এ টাইম টু প্যানিক এখন কোনো রকম কোনো প্যানিক নিলে হবে না প্যানিক কি জন্য হচ্ছে ওই এন্ডেমিক আর প্যান্ডেমিকের জন্য এন্ডেমিক যখন কেউ বলছে এটাকে তখন মনে রাখতে হবে ও কিন্তু বলছে এটা সার্টেন প্লেসে ছড়িয়ে যাওয়া মহামারীর কথা কিন্তু যখন সেটাকে প্যান্ডেমিক বলা হচ্ছে তার মানে কি ওটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে পড়েছে তুমি যদি এখন পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বলো যে এটা একটা এন্ডেমিক তাহলে কিন্তু ও অতটা ভয় পাবে না তার মানে কি ও তখন ওই করবে না আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে তো এখন আসেনি ও এন্ডেমিক বলছে তার সার্টেন প্লেস কি কোথায় ছড়িয়েছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু যখন তুমি বলে দেবে এটা প্যান্ডেমিক তখন তো ভয় পেয়ে যাবে যখন ভাবে সারা ওয়ার্ল্ডে তার মানে আমিও তো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রয়েছে তার মানে এখানেও ছড়িয়ে পড়েছে তাই না তো এখন এই ব্যাপারটা হচ্ছে এন্ডেমিক না প্যান্ডেমিক সেটা কিন্তু এখনও ক্লিয়ার নয় অনেকের কাছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এবারে চলে যাই আমরা যেটা আমরা পড়ব নেক্সট তাহলে শুরু করি উইথ দ্য ভাইরাস গ্যালোপিং যেভাবে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সেটার জন্য উইথ দ্য ভাইরাস গ্যালোপিং টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটিন কান্ট্রিজ অ্যান্ড রিজিয়ানস কজিং মোর দ্যান ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাক এইটিন থাউজেন্ড কেসেস অ্যান্ড ফোর থাউজেন্ড অ্যান্ড টু নাইনটি ওয়ান ডেথস বলছে যেভাবে উইথ দ্য ভাইরাস গ্যালোপিং ভাইরাসটা যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তাতে কতগুলো রাজ্যে কতগুলো রাষ্ট্রে একশো ষোলো খানা রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে বা রিজিয়নে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কি ফলাফল ফলাফল হচ্ছে এক লক্ষ আঠেরো হাজার কেসেস পাওয়া গেছে সংক্রমণের এবং চার হাজার দুশো একানব্বই কেসেস পাওয়া গেছে মৃত্যুর অ্যাজ অন ওয়েডনেসডে এই বুধবারে মার্চ ইলেভেনে ঠিক আছে দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ডাব্লিউ এইচ ও টুক দ্য লাস্ট লজিক্যাল স্টেপ দ্য সেম ডে টু স্পট লাইট দ্য থ্রেট পোস্ট বাই দ্য নভেল করোনা ভাইরাস এস এ আর এস কো ভি টু ঠিক আছে বাই ডিক্লেয়ারিং ইট এ প্যান্ডেমিক ডাব্লিউ এইচ ও এটাকে প্যান্ডেমিক ঘোষণা করে দিয়েছে এটা আর
announcement came as no surprise on Monday. ठीक है जी इड़ा अनाउंसमेंट केम एस नो सरप्राइज इड़ा कोनो आस्ट्रोजे बिचारा ना इड़ा हो हो तो इज़ी भाभे छोला चिलो ऑन मंडे शोम्बर डी डब्ल्यूएचओ चीफ डीड कॉशन दैट डी थ्रेट ऑफ पेंडेमिक हैज बिकम वेरी रियल ठीक है जी डीड कॉशन माने होच्छे कोनो एक ता बिचारा है काउ के अलर्ट कर देवा बा क छोटोर को था बढ़ता देवा precaution caution को था और तो चे छोटोर को बढ़ता देवा caution तीन दिए चेन एवं तीन बोले चेन that the threat of a pandemic has become very real एवं ये जे pandemic जे threat था बात threat मरे तो ना शोभा जनो threat दिवा भय था शेटा किंतु एक दो मिश होती करे तार पड़े होच्छे based on the number of countries reporting new cases एवं कार्यरो पड़े था तीन बोले चेन किसी रोपोर base करे तीन बोले चेन base किचु number of countries क्योंकि इस टाइप बोल दिए चे माल जाते होए चे शून्यलम पर हम जिले सर अपनी मास्क पोर्च चें कोरोना वायरस से जुन्नो हमें बाहर जाकर जाके तो कोना ये मास्क पोर्च ची चिंता कोनो कारण नहीं तुमरा प्लीज मास्क टा पड़ो आज जो दिको शोर दिका शी होए अबोशे डॉक्टर का चीज़ एक खून डायग्नोसिस करो ठीक है चे � ठीक है जी, the numbers rose for the rose होच्छे rise, rise माने उठा rise है past tense होच्छे rose, ये number टा आरो बेरे चे, एक लोग को छाता हजार आठ सौ तीस छोटी cases, उन्होंने कहा तो चलो एक लोग को आठ नौ हजार cases, शेखांत के एक लोग को छाता हजार आठ सौ तीस छोटी cases की दारी है चे, एवं चार हजार सात सौ आठ हेरो death, चार हजार दूसरे एक नौ बोई चिलो जनवरी थर्टी ठीक है ये जनवरी थर्टी जे डब्ल्यू एचओ अनाउंसमेंट कर अनाउंसमेंट से जानुरि थार्टी क्योंकि पड़े एस डिक्लेयर द आउटब्रेक ए पब्लिक हेल्थ इमार्जेंसि अफ इंटरनैशनल कन्सार्न आउटब्रेक एक हुट कर चले आसे एक विपद से विपद तो एक पब्लिक हेल्थ इमार्जेंसि अफ इंटरनैशनल कन्सार्न मध्य क्योंकि ढुके पड़े नेक्स्ट सुन देर आफ्टर तार पर ही खूब तारातारी देर आफ्टर मैंने ठीक तार पर ही सुन मैंने तारात खूब तारातारी इट रेज्ड द ग्लोबल रिस्क लेवल टू इट्स हाईएस्ट वेरी हाई इफ द स्प्रेड टू मोर कंट्रीज एंड द केसेस एंड डेट्स रिपोर्टेड टिल द थर्ड वीक ऑफ द फेब्रुअरी वेर ऑफ कंसर्न ठीक आचे इखाने अकोन रोज़ जेन डेथ रिपोर्ट टाइस चे एवं जे कंट्री गुलों ते के जे स्प्रेड होचे इधर स्प्रेड टू मोर कंट्री रजिदी ऑनिक गुलों कंट्री ते आरो छोड़िए पड़े एंड द केसेस एंड डेथ्स एवं जो दी शंकरों में तत्त्व एवं मृत्युर तत्त्व जो दी रिपोर्टेड है टिल द थर्ड वीक ऑफ द फेब्रुअरी � 22, 22 February, the WHO chief warned that, even if you warned or warned or warned, you should have said, window of opportunity for containing the virus is narrowing. Okay, even if you warned or warned, window of opportunity of containing the virus is narrowing. That means, the virus is narrowing. 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 The window of opportunity for containing the virus is narrowing. 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 The cases reported have increased 13 fold and countries reporting the virus have tripled. माने बोलते जाए चे जे इन द केसेस रिपोर्टेड हैव इंक्रीज 13 फोल्ड 13 फोल्ड माने कि तेरो भांज हो जावा तेरो फोल्ड माने कि एक ता दुटो एक ता पेपर चिलो पेपरे दुटो भांज एक ता दुटो भांज चिलो इबारे उटा आरो को एक ता चार पाँच का ना भांज होएगा चे तार माने कि आरो अनेक गुलो रिपोर्ट बेरी � ईरान ने 2000 पचास तोटा रिपोर्ट एवं साउथ कोरिया ने 6000 आठशो उनोशत तोटा रिपोर्ट हैव द मोस्ट केसेस एवं एगुलो शब्द के बेशीर भाग केसेस गुलो पावा गए थे नियरली 90 परसेंट ऑफ केसेस तार मोड़ दे 90 परसेंट केसेस रिपोर्टेड ग्लोबली आर इन जस्ट फोर कंट्रीज एंड केसेस रिपोर्टेड डेली हैव सीन शार्प � 
छड़िएमिक मानते मैं इंडियाड हो इंडिया तीव्र भाव बंद मार्च थार्ट 
থার্মাল কোয়ার্টেনিং মানে আমি একটু আগে বললাম কোয়ার্টেন মানে কোন জিনিসকে প্রতিরোধ করার জন্য তাদেরকে আইসোলেট করা ইন্ডিয়ান্স ইফ নিডেড আর ওয়েলকাম থার্মাল স্ক্রিনিং ক্যান নট ডিটেক্ট ইনফেক্টেড পিপল ইনফেক্টেড পিপল থার্মাল স্ক্রিনিং স্ক্যান করতে পারবে না হু ডু নট শো সিমটমস ইয়েট যাদেরকে সিমটমস এখনো দেখা যায়নি ইন্ডিয়া শুড পুল আউট অল দ্য স্টপস টু কাট দ্য ট্রান্সমিশন চেন অ্যাজ ইট ফ্র্যাজাইল পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেম উইল কোলাপস ইফ কেসেস রাইজ এক্সপোনেন্সিয়ালি এবং আমাদের ইন্ডিয়াকে সমস্ত রকম ট্রান্সমিশন চেনগুলোকে কাট করে দিতে হবে যাতে কেসগুলো এক্সপোনেন্সিয়াল অর্থাৎ যদি এক্সপোনেন্সিয়াল মানে হচ্ছে একেবারে উচ্চতরভাবে বেড়ে না যায় তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের তার আসে কমন এলিজিবিলিটি টেস্ট হবে অল এক্সামের জন্য তার সিলেবাস কী হবে হ্যাঁ সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করবো চিন্তা কোনো কারণ নেই নেক্সট হচ্ছে আমাদের এবারে তাহলে আজকের আমাদের এটাই হচ্ছে শেষ নেক্সট হচ্ছে আমাদের আজকের এই ভিডিওটাকে অনেক অনেক শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তবে আজকে করোনা ভাইরাসের আজকে আমরা অনেকগুলো জানতে পারলাম ইন্ডিয়াই এখনও অব্দি এগিয়ে আছে এটাকে ডিল করার জন্য এবং তোমরা আজকে থেকে স্টোরে যাবে স্টোরে গিয়ে আমাদের ডাব্লু বিসিএসের একটা কোর্স আছে সেখানে গিয়ে ডাব্লু বিসিএস স্টোরে গিয়ে লিখলে তোমরা পেয়ে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তোমরা ডিসকাউন্ট যদি নিতে হয় সেটা এখন চলছে অফার অফারে কিন্তু চার হাজার নশো নিরানব্বই এটা তোমরা ডাব্লু বিসিএসের আমাদের কোর্সটা কিনে নিতে পারো এটা থার্ড জুন থেকে শুরু হচ্ছে এটা আমরা আগেও দিতে পারি যদি আমাদের ব্যাচ আগে থেকে ক্রিয়েট হয়ে যায় আমরা আগিয়ে দেবো এবং এটা এই রেটে এখন চলছে আমাদের এই 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 কম মূল্যে এবং এবং এটা চলছে আমাদের খুবই কম দিনের জন্য এই অফারটা তো তোমরা এটাকে অ্যাভেল করো আর সেখানে যদি আরও ডিসকাউন্ট চাও তাহলে আমার এই কোডটা ইউজ করতে পারো ওয়াই টু ওয়ান জিরো তাহলে তোমার ডাব্লু বিসিএসের প্রিলি এবং মেন্সের কম্বাইন্ড ব্যাচটা কিন্তু খুব অল্প টাকায় পেয়ে যাবে এবং এই এটাকে অ্যাভেল করো এটাই আমি চাই কারণ ডাব্লু বিসিএস ব্যাচ আমাদের তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে তো বন্ধুরা আজকে আজকের এডিটোরিয়াল এতটাই পরের দিন আমরা আবার আসবো এডিটোরিয়াল নিয়ে তারপরে নেক্সট আছে আমাদের ক্লাসে আজকে আমি নাউনের ফাইভ নিয়ে আরও তোমাদের কিছু নতুন জিনিস নিয়ে আসবো নতুন আমাদের প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আসবো তৈরি থেকেও দুটো সময় দুটো সময় না হলে তিনটের সময় প্লিজ আমাদের নোটিফিকেশনগুলো একটু চেক করে নাও আমাদের ক্লাসে গিয়ে কারণ আমাদের ভার্নালেবল ক্লাস চলছে আমরা যতটা পারি তোমাদেরকে ক্লাস দেবো পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক প্রস্তুতি নাও ভালো করে অল দ্য বেস্ট গুড বাই